இந்த ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா ஒரு நாலு அஞ்சு பச்சை ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் பட்டை அரை ஸ்பூன் கசகசா அரை ஸ்பூன் கிராம்பு இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் பட்டை அஞ்சு ஏலக்காய் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு அரை ஸ்பூன் கிராம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் விடாமல் வறுத்துக்கலாம் சூடு படுத்தியிருக்கேன் இப்போ எல்லா திங்ஸையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கலாம் இது வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கருக வெட்டாமல் வறுத்துட்டோம்னா போதும் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சத்தம் வந்துருச்சு நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து கழுவிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பட்டாணியை வேக வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு கரெக்டான அளவு தண்ணி வச்சு வேக வச்சிடலாம் பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் சின்ன தக்காளியாக நாலு தக்காளி நாலு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு நாலு சின்னதாக தக்காளி நாலு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக பூண்டு பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் பட்டாணி வெந்துகிட்டு இருக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ஆறணுன்னு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பட்டாணியும் வெந்துருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பவுடர் பண்ணியாச்சு இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ பச்சையாக சோம்ப அதில் போட்டு தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ பன்னீரை அது கூட போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி தண்ணியில் கழுவிடுவேன் இது க்யூப்ஸாகவே வாங்கிட்டு வந்தது மில்க் மிஸ்டில் இதை எடுத்து இப்போ அந்த எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தண்ணீரை இப்போ போட்டுறலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபுல் இதில் வைக்காம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஜென்டலாக ஹேண்டில் பண்ணி நல்லா எடுத்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி விடுற மாதிரி இருந்தது கொஞ்சமாக நான் வடிகட்டி கீழே விட்டுட்டேன் இதை வந்து பிடிக்கும்னா அந்த குழம்பு இதுலேயே ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் எங்கள் பசங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அதனால் நான் வந்து அந்த தண்ணியை கீழே விட்டுட்டேன் மீதியை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்தாச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வேறு காட்டில் மாற்றிக்கலாம் கடாயில் பட்டரும் எண்ணெயும் கொஞ்சமாக விட்டுருக்கேன் பட்டர் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்க தாளிச்சுக்கலாம் இது பொறிஞ்சோன்னா அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை அதில் போட்டுக்கலாம் மிக்சியை கழுவி தண்ணியும் விட்டுக்கலாம் மிக்சி கழுவி தண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இது கூட மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் மிளகாத்தூளும் தனியாத்தூளும் போடாமல் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் பெருங்காயம் உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் காரம் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் இடையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்
ஹாஃப் பாயில் ஆகிடுச்சு குழம்பு இப்போ அது கூட நம்ம பட்டாணியை போட்டுடலாம் வேக வச்ச பட்டாணியை அது கூடவே நம்ம வந்து வறுத்த பன்னீரையும் போட்டுடலாம் பொடி பண்ணி வச்ச பொடியும் இப்போ போட்டுடலாம் நம்ம அவங்கவுங்க ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மீடிய நம்ம பாயில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தேவையான இடையில இடையில மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே பார்க்கலாம் ஓரமாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்தோடனே பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் தான் ஆஸ் யூஷுவல் தயிர் எங்களுக்கு வந்து அந்த புளிப்பு சுவை பிடிச்சதுனால தயிர் போட்டு ரெடி ஆனோன்னா பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து கொத்தமல்லி இருந்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு எங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தியும் இந்த மசாலாவும் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும்